আসসালামু আলাইকুম হাসি সুন্দর হাসির কি কোনো বিকল্প আছে নেই আমার মনে হয় আমরা যখন কারোর সাথে খুব হেসে কথা বলি তখন কিন্তু তাকে আমরা নিজের অজান্তে ওয়েলকাম করি যে আপনি কেমন পছন্দ করছি আসুন আমরা কিছু কথা বলি আসুন আমরা কিছুটা সময় স্পেন্ড করি এরকম একটা সম্ভাষণ কিন্তু চলে গেছে আর যদি মুখ গোমরা করে বলি কেমন আছেন তাহলে অপর পক্ষ প্রথমেই গুটিয়ে যাবে আপনার সাথে ভালোভাবে কথা বলবে কি সে গুটিয়ে নেবে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে তখন যতটুকু তার সাথে আপনার রিদ্ধতা হওয়ার কথা তার কোনোটাই হবে না তো সেই জন্যই বলছি আর তাছাড়া আরেকটা ব্যাপার আমরা চেহারা নিয়ে কথা বলি মেক আপ নিয়ে কথা বলি আমরা কিন্তু এই বিষয়টাও এখানে যুক্ত করব সেটা হচ্ছে যে হাসি হচ্ছে সৌন্দর্যের প্রধানতম এবং নাম্বার ওয়ান উপকরণ আপনি যখন হাসবেন তখন আপনার চেহারায় যে দুটি খেলবে যে ভালো লাগার আবেশ ছড়াবে সেটা কিন্তু আর কোনোভাবে সম্ভব নয় পৃথিবীর কোনো দামি মেক আপ দিয়েও সেটা সম্ভব নয় যেটা আপনি আপনার অমূল্য হাসিটি দিয়ে করতে পারবেন আর হাসি প্রত্যেকের হাসি সুন্দর দেখবেন ছোট্ট একটা শিশু সে যখন হাসে তখন কোনো শিশুকে কি খারাপ লাগে কখনো কখনো না প্রত্যেকটা শিশুকে কিন্তু খুবই 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 ভালো লাগে কেন জানেন কারণ তাদের হাসিটা হচ্ছে নির্মল মন থেকে উৎসাহিত হাসি তাদের হাসির ভেতরে কোনো রকম অহংকার নেই কোনো রকম শ্লেষ নেই কোনো রকম খারাপ লাগা নেই কোনো কিছু নেই তারা মনের আনন্দে হাসে আপনিও তাই হাসবেন মনের আনন্দে আপনি কাউকে ওয়েলকাম করবেন মনের আনন্দে আপনি কোথাও যাবেন মনের আনন্দে আপনি খাবেন মনের আনন্দে যা কিছুই করবেন যা কিছুই করুন না কেন সব কিছুই করবেন মনের আনন্দে হয়তো প্রশ্ন করবেন আনন্দটা যদি না আসে আসবে না কেন আপনার মন আপনাকেই কন্ট্রোল করতে হবে আপনার মনকে বলতে হবে ইয়াস ভালো থাকতে হবে এবং অবশ্যই ভালো থাকতে হবে যে কোনো উপায়ে হোক ভালো থাকতেই হবে তখন দেখবেন মন আপনা থেকেই আপনার বসে চলে আসবে সে ভালো থাকতে পারত হবে কীভাবে জানেন ও হয়তো দুশ্চিন্তা ছুঁড়ে ফেলে দেবে ও হয়তো কাউকে নিয়ে ভাবনা ছুঁড়ে ফেলে দেবে আপনাকে নিয়ে যদি কেউ না ভাবে আপনাকে নিয়ে যদি কারোর দুশ্চিন্তা না হয় আপনার কেন হবে আপনি সেই দুশ্চিন্তাটুকু ছেড়ে দিন দেখবেন অবলীলা সে কিন্তু আপনারই সুচিন্তক হয়ে আপনার পাশে আসবে কিভাবে মানুষকে আপনি যত বেশি টানবেন মানুষ কিন্তু তত বেশি ফসকাতে যায় কথাটা শুনে খুব হাসি পাচ্ছে তাই না আমার নিজেরও হাসি পাচ্ছে যে কি বললাম এটা আসলেই তাই যাকে আপনি বেশি টানাটানি করবেন যাকে আপনি বেশি কাছে টানবেন সেই কিন্তু তত বেশি দূরে সরে যেতে চাইবে সে কিন্তু তত বেশি আপনার কাছ থেকে পালাতে চাইবে আর একটু ছেড়ে দিন একটু অবহেলা দেখান একটু কি বলে যে ভালোবাসাটা কিন্তু থাকবে আপনার তার প্রতি কেয়ারিং ব্যাপারটা কিন্তু থাকবে কিন্তু ওই যে টানা হ্যাঁ ওটা করবেন না ওটাকে ছেড়ে দিন তখন দেখবেন সেই যে ভালোবাসার টান সেই যে কেয়ারিংয়ের টান সেই টানটুকু তাকে আপনার কাছে নিয়ে আসবে তো যখন সে কাছে চলেই আসবে তখন এই যে বললাম যাই করবেন মনের আনন্দেই করবেন মনটাতে তখন আনন্দটা কিন্তু চলেই আসবে এবং সে আনন্দটুকু নিয়ে কিন্তু আপনি আপনার সময়টাকে উদযাপন করবেন আপনি আপনার সব কিছুকে উদযাপন করবেন আপনার মনে করুন গান শুনছেন সেখানেও আনন্দ মনে করুন খাচ্ছেন সেখানেও আনন্দ যদি আনন্দটা না থাকে তাহলে সেটা করবেন না একদমই করবেন না অন্য কিছু চিন্তা করুন যেটা থেকে আনন্দটা আসবে সেই চিন্তাটা যখন করবেন তখন সেই চিন্তাটা থেকে কিন্তু সেই অন্য কিছু আপনার কাছে এসে ধরা দেবে আর এর জন্য কিছু কিছু ছোট ছোট ব্যাপার করা যেতে পারে যেমন ধরুন আমার যখন খুব মন খারাপ লাগে 
তখন আমি ওই খারাপ লাগাটাকে খুব পজিটিভলি নেওয়ার চেষ্টা করি যে কেন খারাপ লাগছে এবং কেন আমি এটাকে নিজের মতন করে সাজিয়ে নিতে পারছি না নিজের মতন করে আনন্দের ভেতরে টেনে আনতে পারছি না কেন সে কেনটার উত্তরটা যখন আমি খুঁজতে যাই তখনই কিন্তু আমি দেখি যে ওখানে আমার কিন্তু খুব একটা মানে ইয়ে নেই মানে আমাকে দোষ দিতে পারবে না কেউ হুম দোষটা কিন্তু অন্যত্র বা অন্য দিক থেকে আসছে তো সেটা যখন অন্যত্র বা অন্য দিক থেকে আসছে তখন সেখানে কিন্তু আমাদের কোনো জোর থাকে না তখন কি করতে হবে সেটাকে একটু অ্যাভয়েডই করতে হবে সেটাকে একটু দূরে ঠেলেই যেতে হবে এবং পৃথিবীটা একবারে পৃথিবীটা অনেক ছোট খুব কম সময়ের জন্য আমরা পৃথিবীতে এসেছি সেখানে যদি মন খারাপ করে বিষণ্নতা দিয়ে জীবনটাকে আমরা ফুরিয়ে ফেলি তাহলে কি হবে জীবনটা কখন যে নিজের অজান্তি ফুরিয়ে যাবে নিজের অটের পাবো না আর বিষণ্নতা কেন আমাদের বাবা মা আমাদেরকে এনেছেন পৃথিবীতে তাদের মানে মনের আনন্দিত বাসনা দিয়ে তাদের ফিউচার কিছু মানে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা দিয়ে যেন তাদের ছেলে বা মেয়ে খুব সুখে থাকবে শান্তিতে থাকবে ভালো থাকবে সেই বাবা মাকে কি আমরা কষ্ট দেব আমি যখন অশান্তিতে থাকবো তখন কিন্তু আমার বাবা মা কষ্ট পাবে আমি যখন শান্তিতে থাকবো না তখন আমার বাবা মাও কিন্তু শান্তিতে থাকবে না এইটুকু একটা ভাবনা রইল তারপরে পরবর্তী স্টেজে যখন গেলেন সেই সময়টাতে গিয়েও আপনি যখন খারাপ থাকছেন খুব খেয়াল করে দেখবেন যে সেই জন্য কি কারোর খারাপ লাগছে যদি না লাগে আপনার কেন লাগবে আমারও তাহলে লাগবে না বাট আমি তাই বলে যে মুখ ফিরিয়ে নেব তা কিন্তু নয় আমি সবার জন্য আমার ভালো লাগাটাকে রাখব সবার জন্য আমার ভালোবাসাটাকে ছড়িয়ে দেব সবার সবার জন্য আমার কেয়ারিংটা রাখব কিন্তু ওই যে তারা যে বিষণ্নতা আমাকে দিবে বা চারপাশ থেকে আমাকে যে বিষণ্নতাটা আমাকে ধরতে আসবে গ্রাস করতে আসবে সেই বিষণ্নতাটুকুকে আমি পাত্তা দেবো না সেই জন্য কী করতে পারি যেমন ধরনের এই মুহূর্তে আজকের এই বিকেলবেলাটা আমি তৈরি হয়েছি অ্যাকচুয়ালি আমার সন্ধ্যাবেলা একটা কফির দাওয়াত আছে আমার একটা ফ্রেন্ডের আমার এক বান্ধবীর সাথে তার সাথে আমি কফি খেতে যাব তো এই যে সময়টাকে আমরা দুজনে মিলে সাজিয়েছি যে আমরা কফি খেতে যাব সেখানে আমার কিন্তু এতটা তৈরি হওয়ার কোনো ব্যাপার ছিল না বাট আমার মনে হয়েছে যে না আমি মন টাঙে রাঙাবো সেই মন টাঙে রাঙাতে গিয়ে আমি আমার প্রিয় পোশাকটা পরলাম আমি প্রিয় রঙটা পরলাম একটু ব্রাইট রঙটা আমি বেছে নিলাম উজ্জ্বল রঙটা আমি বেছে নিলাম বেছে নিয়ে আমি নিজেকে তৈরি করলাম তৈরি করার পরে আমি আয়নাতে যখন নিজেকে দেখলাম তখন আমি দেখলাম যে খুব সুন্দর লাগছে আমাকে খুব ভালো লাগছে আমাকে আমি নিজেই আমাকে দেখে মুগ্ধ হচ্ছি হাসবেন না যে মুগ্ধ কি আসলে হওয়ার মতন কিছু ঘুরছে কি না সেরকম কিছু ভেবে আমাকে টিস করবেন না প্লিজ আসলে নিজে যা সেটাকে ভালোবাসবে আমি আমাকে ভালোবাসি আমি জানি আমি কতটা এবং সেই কতটার ভিতর থেকে আমি যতটা আমার সামনে আসি সেই যতটাকেই আমি পছন্দ করি ভালোবাসি ওয়েলকাম জানাই এই যেমন নেক পিসটা এই নেক পিসটা এটা পড়ার কোনো দরকার খুব একটা ছিল না বাট আমি আমার শোকেস থেকে যখন শোকেস বলতে বক্স থেকে যখন আমি নেক পিসটা বের করলাম অনেক দিন পরে কিন্তু বের করলাম দেখে একটু চমকে গেলাম চমকে গিয়ে আমি ভাবলাম যে পড়ি তো পড়েছি পড়ার পরে দেখলাম যে পোশাকটার সাথে একটা অন্যরকম লুক নিয়ে আসছে এটা আমি কিনেছি কলকাতা থেকে আমার ছেলের বিয়ের শপিং করতে গিয়েছিলাম তো সেখানে আশেপাশে যা পেয়েছি শপিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে নিজের জন্য শপিং করেছি আমার ছেলে মজা করে বলেছিল যে ও আচ্ছা বারবার তুমি তাহলে কলকাতায় যাও নিজেরও কিছু কেনাকাটা করার জন্য আমাকে মজা করে বলেছিল তারপরে আমি ভাবলাম তাই তো আমি তো এই ফাঁকে ফাঁকে নিজের জন্য বেশ কিছু কেনাকাটা করছি তো যাই হোক যেটা বলছিলাম এই নেকলেসটা আমি পড়লাম পড়ার পরে আমার কাছে আরেকটু ভালো লাগলো 
আরেকটু ভালো লাগলো এবং সম্ভবত কি যায় আসে আমি হয়তো বা সেই কফির আড্ডাটাই আড্ডা না আমরা দুজন সেই কফি মানে ছোট্ট কর্নারটাতে আমি হয়তো এভাবেই যাব সাহস করেই যাব এভাবে কেন যাব কারণ আমার এই ভালো লাগাটাকে আমি হারাতে চাই না আমি আমাকে এই কমপ্লিট আমাকে এই কমপ্লিট আমাকে আমি কমপ্লিটলি উপস্থাপন করতে চাই একটু কমপ্লিট আমাকে একটু দেখাও শানসিয়া পুরোটা পিছনে গিয়ে পুরোটা আমাকে কমপ্লিট আমাকে দেখাও সিলি দর্শক শানসিয়া আমার সহকারে অনেক বছর ধরে সে আমার সাথে আছে এবং আমার এই কাজগুলো সেই করে এবং আমার অনেক ভালো লাগার সাথেও সে জড়িত তার সাথে অনেক কিছুই আমি শেয়ার করি আসলে পৃথিবীতে আস্তে আস্তে আসতে পারো আবার আগে যাই তো আসলে পৃথিবীতে শেয়ারের জায়গাটা সবখানে রাখা উচিত আপনার গৃহকর্মী থেকে শুরু করে আপনার ছেলে আপনার বন্ধু বান্ধব আপনার প্রতিবেশী আপনার বাড়ির দারোয়ান সবার সাথেই কিন্তু শেয়ারের জায়গাটা রাখা উচিত শেয়ারটা করবেন এবং তখন দেখবেন এক একজনের সাথে শেয়ারটা কিন্তু এক এক রকম হচ্ছে একই জিনিস কিন্তু সবার সাথে শেয়ারটা হচ্ছে না আর আরেকটা ব্যাপার পৃথিবীতে আমার সব চাইতে সব চাইতে যার সাথে আমি সব কিছু শেয়ার করি সব চাইতে আমার খুব কাছের বন্ধু যে সে হচ্ছে আমার ছেলে তাকে কিছু না বলে আমি রাতে ঘুমাতে যেতে পারি না সারাদিনে সব কিছু তার সাথে আমার শেয়ার করতেই হবে এবং তার মতামত নিতে হবে এবং সে যদি কোনো আর্গুমেন্ট করে যে এইটা আমি তখন সঙ্গে সঙ্গে সেটারও পাল্টা বলে টোলে যখন আমরা সমঝোতায় আসব তারপরে আমরা আমাদের রফা হবে এর আগ পর্যন্ত আমাদের মা ছেলের জোর দিয়ে থাকবে এই যে আমার নির্ভরশীলতার জায়গাটা এখানে কিন্তু কোনো দিনও আমার জন্য কোনো খারাপ কিছু আসতে পারবে না বা আসবে না এখান থেকে আমার জন্য অবশ্যই পজিটিভিটি আসবে তো আপনাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে যে কোন শেয়ার নিয়ে আপনি পজিটিভিটি পাচ্ছেন আপনি নির্ভাবনায় তার যে মানে সে আপনাকে যা বলছে যা পরামর্শ দিচ্ছে সেটাকে আপনি নিতে পারছেন সেই নির্ভাবনার জায়গাটাও কিন্তু থাকতে হবে সেই নির্ভাবনার জায়গাটাই কিন্তু আসল সুখ আসল শান্তি আসল আনন্দ মনের আনন্দ ওই যে আনন্দে থাকবেন সব কিছু আনন্দে করবেন সেটাই আর আমার বৌমা তাকে আমি মামানি বলি তো তাকে আমি আমার ছেলের থেকে বেশি প্রায়োরিটি দিই এই জন্যই বেশি প্রায়োরিটি দিই কারণ সে আরেকটি মেয়ে এসছে আমি সারা জীবন বলেছি সবাইকে যে আমার ছেলেকে বিয়ে দিয়ে আমি একটি মেয়ে আনবো আমার একটি মেয়ে এসেছে এবং আমার ছেলে যখন ভালো থাকবে আমার বৌমা যখন ভালো থাকবে ভুল বললাম আমার বৌমা যখন ভালো থাকবে আমার ছেলেও কিন্তু ভালো থাকবে আমার বৌমা যদি খারাপ থাকে আমার ছেলেও কিন্তু খারাপ থাকবে তাই ভুলটা ওখানেই সবাই করে না যেটা হচ্ছে বৌমা তাকে ছাপটি মেরে নিয়ে নেন একদম বুকের কাছাকাছি নিয়ে নিন দেখবেন ছেলেটিও বুকের কাছাকাছি চলে এসেছে বৌমার পাশাপাশি আর আমার বৌমাটা খুবই ভালো খুবই লক্ষ্মী বৌমাদেরও অনেক দায়িত্ব আছে শাশুড়ির সাথে ওইভাবে নিজেকে একাকার করে নেওয়া গিভ অ্যান্ড টেক ছাড়া কোনো কিছুই হয় না গিভ অ্যান্ড টেকটা তো অবশ্যই থাকতে থাকতে হবে তো সেদিক দিয়ে আমি ভাগ করলাম তো কথায় কথায় অনেক কথার ইয়েতে চলে গেলাম তো যেটা বলছিলাম চুরিতে সেটা হচ্ছে যে খুব সুন্দরভাবে সব কিছু অ্যাকসেপ্ট করা খুব সুন্দরভাবে সব কিছু অ্যাকসেপ্ট করে দেখবেন সব কিছু সুন্দর আপনার চারপাশ সুন্দর আপনার বন্ধু বান্ধব সুন্দর আপনার বাড়ির যারা আপনার সহকর্মী তারাও সুন্দর আপনার যারা দারোয়ান আপনার যারা ম্যানেজার তারাও সুন্দর আপনার কর্মস্থলে যারা আছে তারাও সুন্দর এবং এই সব কিছু সুন্দরতা যখন আপনার ভিতরে আসবে তখন আপনি নিজেও সুন্দর সব চাইতে সুন্দর এবং অবশ্যই আনন্দ নন্দিত একজন ভালো থাকবেন কথা বলব আরেকদিন আরও কিছু মনের বিষয় নিয়ে এগুলো কিন্তু আমার মনের কথাগুলি আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করলাম এটাই আমি এটাই সামনে আসলাম ভালো থাকবেন 